这是何苦呢？大哥呀，你真应该看看你自己现在这副模样。启禀家主。莫名大师来了。嗯。主席和旁系的两位老祖，他们是家族的福天境强者。之前一直在闭关，就是他们在暗中支持杨青海他们反叛。哦，我就说他们哪来那么大胆子，原来是背后有人给他们撑腰。糟糕，里面的力量已经没有了。陈少，要不先禀告家主。哼，我倒要看看这两个家伙要做什么。杨晨，你好大胆子！这话是不是该我问你们？你们这两个老蛀虫，家族有难不出现就算了，竟然还挑起内乱！哼！呀！简直无法无天！我我我的手，没有知觉了！讲武德，给我下药。哼，面对两位辅天境的高手，我杨晨这点自知之明还是有。放心，这药只是费了你们的功夫，要不了你们的命。拿下！是。不可能啊！双道魂已经是无比罕见了，三道魂更是闻所未闻。三道魂不成就没出现过这样的怪胎。啊、怎么了？啊、这不是杨晨吗？啊，是他。他怎么？小畜生，给我拿下！我要活的。我是。是。小畜生，束手就擒吧
什么？装。啊！杨晨，你让我做什么都行。哎，我不想当废人啊！我可以不计前嫌，但是你必须立誓，效忠于我。我不会告诉任何人，你以后还是王家的大少爷。而且，你师傅的毒，我一样可以解。日后你要是想学，我可以教你。好，好。嗯、很好，起来吧。只要你听话，我绝对不会亏待于你，保你成为满古城第一炼药师。谢，谢主任。不用叫我主人，叫我陈少。省得你日后一不小心在人前叫错了。是，是陈少，走吧，带我去你师傅那儿，看看有什么好东西。哎、啊，这就是师啊，不，啊，那老家伙的老巢。杨少宁放心，老家伙生性孤僻，连个丫鬟仆人都没有，更别说护院了。这里的东西，您就笑纳吧。